हेलो फ्रेंड्स जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट आकांक्षा अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ उम्मीद है आपने हमारे पिछले सारे वीडियो देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा और अभी तक नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए यदि आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें पास में ही बनी बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के टॉपिक पर चर्चा करना जो कि गणित की लेसन प्लान की सीरीज का अगला लेसन प्लान है यानी कि लेसन प्लान नंबर 39 अभी तक हम इसके 38 लेसन प्लान बना चुके हैं उम्मीद है आपने देखे होंगे और यदि नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसे खोलिए वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक्स मिलेंगी प्ले की उसमें से गणित की प्ले खोलिए और वहाँ पर गणित के सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं आप आपको पूरी सीरीज़ देखने मिलेगी जो भी वीडियो आप देखना चाहें उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए और यदि आप हमारे चैनल से संबंधित और भी लिंक और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको हमारे चैनल से संबंधित लिंक और पीडीएफ मिल जाएंगी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएँ तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर पे फॉलो कीजिए वहाँ पर हमें मैसेज द्वारा अपनी डिमांड बताइए हम जल्द से जल्द उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे सबसे पहले हम पार्टी योजना का क्रमांक डालते हैं आपकी जो भी क्रमांक की पार्टी योजना है वो डालिए फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाते हैं जिसमें कि आपको अपना नाम नामांकन विद्यालय का नाम कक्षा विषय दिनांक कालांश समय अवधि ये डालनी होती है और प्रकरण डालना होता है शिक्षक प्रशिक्षु का नाम या छात्र अध्यापक या अध्यापिका के नाम में आपको अपना नाम लिखना है नामांकन में आप सभी अपना नामांकन लिखेंगे ये ऑप्शनल है चाहे तो लिखें या ना भी लिखें विद्यालय के नाम में जो एन आई वाले टीचर हैं वो अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बाकी सारे जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका हैं उन्हें जहाँ भी प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उसका नाम लिखेंगे कक्षा हमारी पाँचवीं का प्रकरण है और विषय है गणित और जिसके अंतर्गत प्रकरण है हमारा धारिता सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होते हमारा विषय गणित है इस पाठ्य योजना में तो हमारा जो सामान्य उद्देश्य होंगे वो भी गणित से संबंधित होंगे कि विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना विद्यार्थियों को गणित की उपयोगिता से अवगत कराना विद्यार्थियों की मानसिक शक्ति का विकास करना विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करना ये सारे हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य की विद्यार्थियों में लीटर और मिली से संबंधित में संबंध स्थापित कर सकेंगे ये हो गया हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्योंकि विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं हमारा प्रकरण धारिता है तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे विशेष उद्देश्य लिख रहे हैं जैसे कि विद्यार्थियों में धारता संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे विद्यार्थी दैनिक जीवन में लीटर एवं मिलीलीटर का प्रयोग कर सकेंगे ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य फिर आता है सहायक सामग्री जिसमें हम लपेट श्याम पट रंगीन चौक डस्टर चार्ट संकेत का इस्तेमाल करेंगे लपेट श्याम पट का इस्तेमाल आप होमवर्क और क्लास वर्क के लिए कर सकते हैं चार्ट में आप जैसे धारिता संबंधित विभिन्न माप वगैरह बनाकर ले जा सकते हैं और संकेतक का इस्तेमाल आप लपेट श्याम पट और चार्ट को पढ़ने के लिए कर सकते हैं फिर पूर्व ज्ञान विद्यार्थी क्या जानते हैं हमारे टॉपिक के बारे में पहले से तो विद्यार्थी मीटर सेंटीमीटर किलोग्राम आदि से परिचित हैं अब हम उनको लीटर मिली के बारे में बताना है फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर ही आधारित हमारे प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं सबसे पहले यदि आप ये वाला पाठ की प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं तो पूर्व ज्ञान जरूर जान लें नहीं तो आप प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों के उत्तर निकलवाने में असफल रहेंगे इसमें हम पहला उनसे प्रश्न करेंगे कि गेहूं चावल कैसे तोलते हैं तो किलोग्राम बाट से कपड़ा किससे नापते हैं तो मीटर से दूध किससे नापते हैं तो लीटर से एक लीटर में कितने मिली होते हैं तो अब ये उनको नहीं पता यही हमें उन्हें सिखाना है तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट उद्देश्य कथन जिसके माध्यम से हम उन्हें बताते हैं कि आज हम मिली लीटर या को लीटर में बदलना और लीटर को मिली लीटर में बदलना सीखेंगे यानी कि हम अपने प्रकरण के बारे में उन्हें बताते हैं इसी दौरान आप ब्लैक बोर्ड पर प्रकरण भी डालें फिर उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण जिसमें क्रमांक शिक्षण बिंदु शिक्षक प्रशिक्षु क्रिया विद्यार्थी क्रिया शाम पटकार ये हम कॉलम बनाएंगे सबसे पहले हम उनसे आदर्श प्रश्न करेंगे कि तीन लीटर दो सौ मिलीमीटर को को लीटर में बदलो प्रश्न में कितने लीटर दिए हैं तीन लीटर एक लीटर में कितने मिली होते हैं एक हज़ार मिली सबको आप ब्लैकबोर्ड पर भी लिखते चलें तीन लीटर में कितने मिली होंगे तो तीन इसे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखें कैसे तो फिर गुणा करके इस तरीके से फिर प्रश्न में कितने मिलीलीटर दिए हैं 200 सौ मिली लीटर अब दोनों राशि समान है हाँ अब दोनों राशि मिली 
अपनी राशि को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा तो 3200 मिलीलीटर उसको भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दें इसके बाद हम आदर्श प्रश्न करेंगे कि 4.5 लीटर दवा को 225 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी बोतलों में भरा जा सकेगा फिर हम उनसे प्रश्न करेंगे कि प्रश्न में दवा कितने लीटर दी गई है तो 4.5 लीटर बोतल की धारिता क्या है तो 125 मिलीलीटर बोतल भरने के लिए क्या दवा और बोतल की धारिता की इकाई एक होना चाहिए हाँ फिर एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं इस तरीके से हम उनसे प्रश्न पूछेंगे सारी चीज़ें आप ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएं और इसी तरीके के और भी प्रश्न उनको सॉल्व कराएं फिर उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी कि आपने पाठ को पढ़ा दिया समझा दिया मतलब पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें बता दिए अब बारी है एक बार पाठ की पुनरावृत्ति कराने की यानी कि उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा ये जानने की तब तो हम करेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यहाँ पे आप हम उनसे दो पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हैं या और भी कर सकते हैं फिर उसके बाद आता है कक्षा कार्य यानी आप उन्हें कक्षा में कार्य करने के लिए देंगे और इसी दौरान आप उनका होमवर्क चेक कर लें क्योंकि जब आप उनको होमवर्क चेक करते हैं तब तो आपको उन्हें इंगेज करना होता है क्योंकि यदि आप उन्हें कोई कार्य करने के लिए नहीं देंगे तो वो शोर करेंगे कक्षा से आपका नियंत्रण जाएगा और आपके लिए फीडबैक आ जाएगा फिर उसके बाद आता है गृह कार्य आप उन्हें घर से करके लाने के लिए जो होमवर्क देते हैं फिर उसके बाद आता है टिप्पणी में जो भी आपका परिवेक्षक होगा यहाँ पे आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि आपका पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था अच्छा था बुरा था क्या सुधार की आवश्यकता है यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट्स बैड पॉइंट्स एंड सजेशन उसके बाद आता है हस्ताक्षर के कॉलम आपके हस्ताक्षर विषय शिक्षक के हस्ताक्षर और परिवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त होता है हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए अच्छा लगता है लाइक कीजिए अपने दोस्तों से हमारा वीडियो शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए उसी से आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे धन्यवाद जय हिंद